Bom dia, boa tarde, até mesmo boa noite para vocês que assistem as nossas aulas à noite. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora do primeiro ano e hoje nós vamos começar com as nossas aulas. Para começar a iniciar as nossas aulas, a gente está mudando o nosso volume, estamos partindo para um outro volume, que é o volume 2. A gente vai trabalhar agora com o nosso amigo, vou apresentar aqui para vocês, nosso amigo Sabichão. Então, hoje, dia 25 de maio, nós vamos iniciar as nossas aulas com o nosso novo amigo, que é o Sabichão. Aquele antigo, volume 1, ele é o Serelep. E agora a gente vai trabalhar com o nosso novo amigo, o Sabichão. Né? Lembrando, crianças, que vocês precisam manter o cuidado dos materiais de vocês, com os livros de vocês, que isso também faz parte né, da questão de você ter do autocuidado, do cuidar, do cuidar do que é seu, do que é dos outros. Lembra do nosso, do nosso conteúdo de empreendedorismo que iniciou o volume 1? Cuidando do meu, do seu e do nosso? Então, o livro também faz parte desse período. Desse, ele também né, é inserido nesse contexto de você cuidar do que é seu, do que é meu e do que é nosso, tá bom? Então, vamos iniciar nosso segundo volume, tá bom? Dia 25 de maio. E hoje, nós vamos trabalhar nossa língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com ela. Hoje, nós vamos trabalhar a língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar gentileza, gera gentileza. É, vamos trabalhar a página 2 e nós vamos trabalhar também conto. Na, na, é, no conteúdo de conto, nós vamos trabalhar a página 3 até 5 do livro. Geografia, a gente vai trabalhar os ciclos naturais. É algo totalmente do que a gente estava trabalhando. Lembra que nós estávamos trabalhando em geografia é, brinquedos e brincadeiras? Nesse, nesse novo livro, né, no nosso amigo Sapichão, nós vamos trabalhar ciclos naturais. É algo totalmente diferente do que a gente estava trabalhando. E também nós vamos trabalhar artes, que em artes a gente vai trabalhar a fábula. Nós vamos continuar falando da fábula, que nós vimos. Vocês conseguiram assistir o vídeo dos, dos saltibancos? Gente, é muito divertido. Eu espero que vocês tenham assistido. Quem ainda não conseguiu acompanhar essa aula, dá uma olhada lá no playlist no, do Instituto. Você vai lá no, no YouTube. Acesse o, o canal do, da escola, do instituto, e aí você vai em playlist, você vai encontrar uma, uma lista com todas as turmas, os vídeos de todas as turmas, e aí você vai lá no primeiro ano e você vai acompanhar, conseguir acompanhar todos os nossos vídeos. E um dos vídeos a gente falou em artes, a gente trabalhou a questão da fábula, e a gente, eu deixei até um link para vocês acompanharem o vídeo. Da, do grupo Saltibank, que é o que? São um, um grupo de artes, que trabalham artes. Então, assim, eu espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, volta lá, assiste, porque é muito divertido. Inclusive, se você procurar no YouTube, você ainda consegue acompanhar um, uma filmagem de uma hora e alguns minutos, é pouquinho, acho que uma hora e nove minutos. A gente tem uma, é, uma gravação que esse, esse grupo do, do teatro, que é um musical, na verdade, eles fazem um musical dos animais, a bicharada. E são assim, acontece no teatro e eles gravaram tudo. Então, é muito divertido, é bem bacana. Eu espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, volta lá, dá uma olhadinha, assiste. Procura também essa, esse do vídeo que eu tô te falando de uma hora e pouco, paizinho, maizinha, que é do teatro, vai cantar toda a história dos animais. Conta a história do burrinho, da galinha, do cachorro e da gatinha, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Em língua portuguesa, a gente vai trabalhar gentileza gera gentileza. Então, eu trouxe para vocês aqui um manual da gentileza. Vocês estão vendo aqui? Conseguem ler? Deixa eu aproximar aqui pertinho de vocês. Manual da gentileza. O que, que é gentileza? Gentileza vem de gentil, que é um adjetivo, a pessoa ser gentil. É, 
como você disse, assim, ah, a pessoa é bonita. É algo que é relacionado à característica de alguém. Então, eu trouxe um manual da gentileza. E no manual da gentileza, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas, olha só. Eu trouxe aqui, contribua. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, contribua. O que, que a gente pode estar tá contribuindo? Com ações que podem mudar o mundo. Quando a gente contribui com ações que podem mudar o mundo, isso ajuda muito, muito na melhoria, não só das pessoas que estão com a gente, mas também dos animais, né? E do ambiente em que a gente está inserido. Então, uma coisa que vem do Manual da Gentileza é a contribuição, contribua. Outra, outra coisa que vem é escute. Para você escutar, que quer dizer, no Manual da Gentileza, para você ouvir as pessoas, ouça. Às vezes a gente fala mais do que escuta. Então, às vezes, a gente também precisa, crianças, ouvir um pouquinho para a gente interagir, para a gente conhecer, né? É, conseguir ter uma boa harmonia com as pessoas. Então, é, uma dos, do, é um dos itens do manual da gentileza. Um outro que a gente tem aqui é faça pequenas e boas ações na sua rotina. Faça. O que, que é fazer? São coisas simples, coisas que a gente pode fazer em casa, no nosso dia a dia. Como aquela questão de você... É... Deixa eu pensar aqui. Ajudar a mamãe a lavar a louça, enxugar a louça. Né? Eu, eu sempre, quando eu penso em questão de ajudar, eu lembro muito da Mariana. Que a Mariana, nossa coleguinha de sala, ela sempre é prestativa e ela gosta de ajudar e ela gosta de mostrar que ela ajuda e ela sempre conta pra gente que ela cuidava da irmãzinha dela, né? Do irmãozinho, do bebezinho, que é o irmãozinho que ela tem. Não lembro se é menina ou se é menina, mas ela tem um irmãozinho, né? Um bebê. E ela ajudava a cuidar, né? Ela ajudava a mãe dela em casa. Então, assim, essas pequenas coisinhas também fazem parte do manual da gentileza. Então, a gente pode saber que essas crianças são gentis. A Ana Carolina também é uma criança muito gentil. Ela sempre é prestativa. A Emily Kate também sempre ajuda bastante. Sempre se, se, se prontifica. O Anderson também sempre quer estar olhando quem está fazendo o quê. Então, isso é muito legal. E a gente fazer, faça. Isso também faz parte do manual da, da gentileza. Um outro item que eu tenho aqui é o cinta. Sinta como a gentileza proporciona bons sentimentos. Como é legal a gente fazer as boas ações. Lembra que a gente é, citou o faça? Fazer. Porém, é legal você também sentir aquela, até aquela sensação de que é bacana você fazer. O, o, a, uma, fazer, né, ter uma atitude positiva, uma, uma atitude legal. E eu tenho aqui eu também, ó, o deseje um bom dia a todos e sempre um bom começo. É legal você passar pelas pessoas e dar bom dia, boa tarde, cumprimentar. Às vezes você não precisa parar para falar, mas você pode muito bem passar, né? Oi, tudo bom? Oi. Geralmente quando os nossos pais, vocês que são crianças, quando chega na casa de alguém, né? O pai fica assim, fala com ele, porque... Geralmente a visita fala, oi, tudo bem? Você fica meio com vergonha. Então, é legal você falar também, cumprimente, fale com as pessoas, isso é muito bom. E deseje, lógico, um bom dia, uma boa tarde, que faz parte também do item né, da gentileza. Nós temos um outro item aqui, que é mude. Mude sua perspectiva de olhar. Faça o bem sem olhar a quem. Isso também é muito importante. Porque às vezes a gente faz as coisas esperando que outras pessoas, ou até mesmo para quem a gente serviu, que elas, é, que elas agradecem. E muitas vezes, né, nas muitas vezes, as pessoas acabam esquecendo de fazer essa, essa gentileza de agradecer. 
Então, é legal, crianças, vocês fazerem, mas para vocês se sentirem bem, se sentirem que vocês estão ajudando. Isso faz parte do crescimento de vocês, tá bom? Um outro item que eu tenho aqui, ó. Sorria, sorria, sempre. Esta é a melhor forma de ganhar, ganhar sorrisos. Por quê? Porque se você sorrir, eu vou sorrir de volta. É muito triste a gente falar com as pessoas e a pessoa está todo o tempo de cabeça baixa, né? Querendo chorar, ou nem quer falar, emburrado. Não é legal, o ambiente não fica bacana. Então, bom mesmo é você poder é, compartilhar esses momentos com as pessoas sorrindo. Então, é legal sorrir, porque as pessoas sorrindo para você também. Eu tenho um outro aqui do manual, que é o olhe, olhe, olhe nos olhos para conversar. É muito importante você olhar para as pessoas quando você estiver falando e olhar para elas. Isso faz parte também da comunicação. É, não é legal a gente estar tá falando com você e a pessoa né, tá olhando para o outro lado e alguém falando aqui. Isso não é legal. Mostra respeito, mostra que você se importa com aquela pessoa, você olhar para ela. Às vezes, quando eu vejo que tem muitos alunos falando, eu paro para olhar mesmo, porque eu digo: espera, todo mundo para. Então, um fala de cada vez, que é para mim poder olhar para vocês. E isso também é muito legal, faz parte do manual da gente mesmo. E não é por último e não menos importante. Eu trouxe aqui, ó, o respeite. O que que é o respeite? Respeite as necessidades de cada um. Ou seja, a gente precisa respeitar todos que estão ao nosso redor, todos que estão à nossa volta. Cada um tem o seu jeitinho peculiar de se comportar, de agir. Claro que a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não fique, é, ultrapasse, a gente tem o nosso jeito de, de agir, de pensar, de falar, de se comportar, mas a gente tem que ver, prestar atenção se isso não vai é, entrar no, no, no espaço do nosso colega, então isso também faz parte do manual da gentileza, tá bom? Então a gente fez o nosso, o nosso manual, ou seja, vamos, vamos falar quais são? Contribua, escute, faça, sinta, desejo, mude, sorria, olhe e respeite. Então são nove itens que você pode guardar para você, que vai te ajudar bastante na sua vida. Então, depois a gente volta para falar sobre isso de novo. Vamos lá pegar o nosso, nosso amigo, o Cirilep, e nós vamos abrir na unidade 1, na unidade um, né? Na página 2, nós temos aqui, ó, gentileza gera gentileza. O que, que eu quero que vocês prestem atenção? O legal aqui é vocês prestar atenção aqui. Eu queria que você... É um item bem simples, mas eu tenho que chamar atenção para isso. Gentileza gera gentileza. Vocês perceberam que quando a gente vai fazer a leitura, a gente sempre lê daqui, ó, da direita... Da esquerda para a direita. Então, isso é muito importante. A gente tem com a compreensão. A gente sempre lê da esquerda para a direita. Gentileza gera gentileza. Certo? Fizemos a leitura. E outra coisa, de cima para baixo. A gente sempre começa a ler em cima. É, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Vamos aqui para o livro na troca de ideias. Número 1. Um, acompanhe a leitura desta frase. Gentileza, está escrito aí de azulzinho, gera gentileza, está escrito de verde. Aí a gente vai para o nosso troca de ideias, que é o número 2, o item. Troque ideias com os colegas sobre as questões a seguir. O que, que eu queria que vocês fizessem aqui? Que vocês é, conversassem um pouquinho com a família de vocês. Na letra A, ele pede assim, o que é ser gentil? Gentil é quando a gente é atencioso, né? Quando a gente é generoso, quando a gente é prestativo. Então, tudo isso envolve em ser gentil. A B, ele pergunta, o que você entendeu 
na frase apresentada assim. Então, essa é uma reflexão que vocês vão ficar pensando aí em casa e conversar com quem está acompanhando vocês também. Na C, que palavras você usa para expressar gentileza? Isso também é uma questão de vocês estarem pensando em casa. Lembrando que o simples fato de quando você recebe algo dizer obrigada, isso também refere-se à gentileza, tá bom? Vamos lá agora aqui ó, na página 3 do livro. Na página 3 do livro, a gente tem o foco da leitura. Lembrando, crianças, que vocês precisam datar a nossa, as nossas páginas. Então, dia 25 do 5 e aqui também, ó, dia 25 do 5. Coloca aí no livro de vocês, tá bom? Acompanhe a leitura dessa história. Eu vou ler rapidinho o um trecho para vocês, ó. Eu existo, ele existe, nós existimos. Vô, por que você cumprimenta pessoas que nem conhece? Guilherme, não custa nada ser gentil. Cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador, dizer bom dia ou boa noite para quem passa ao seu lado. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem, que merecem respeito, mesmo que as conheça só de vista. Ou seja, é importante a gente mostrar para as pessoas que a gente tem essa consideração, que a gente entende um pouquinho elas, que, a gente, é, que nós é, reconhecemos que elas existem e que a gente é feliz, é grato por elas estar ali. Isso aí, até mesmo com aquelas pessoas que a gente não tem muita intimidade, gente. Isso é normal. Por isso que é questão de gentileza e também já vai a questão da educação. Olha só. O avô de Guilherme tem razão. Sabe por quê? Porque essa é a maneira pela qual mostramos que vemos os outros, que reconhecemos que o outro existe e que faz parte do nosso mundo. Cumprimentar alguém faz parte de um ritual social que demonstra que o outro tem valor para nós. É aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui... A atividade proposta. Então eu tenho o item 1, 2, 3, 4 e 5. É bem simples, não vai ter muita dificuldade. O adulto que está acompanhando vocês vai conseguir. Então assim, eu espero que vocês tenham ficado assim, um pouco mais clara a questão da gentileza para vocês. Vou deixar aqui. E aí, essa aqui é a questão que eu encerro, tá bom? Então eu vou deixar a atividade, lembrando que é, é necessário que vocês, além de fazerem as atividades, vocês também precisam datar as atividades, viu galera? Outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui, é que eu queria que vocês registrassem as nossas aulas, registrem talvez de fotos, é bem bacana quando vocês fazem isso, para que a gente possa também estar tá, é, compartilhando e dividindo isso com vocês. Eu estou acompanhando, vendo o que vocês estão fazendo. Eu já recebi algumas fotos. Viu, Miguel? Beijo. Eu gostei muito de ver você fazendo as suas atividades. Então, as outras, o Heitor também fez. Então, estou esperando fotos mais fotos de vocês, tá? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau. Hoje, dia 25 de maio, nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. E agora a gente vai trabalhar geografia. Segunda-feira a gente tem língua portuguesa, geografia e artes. Então, agora a gente vai para a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia, a gente vai trabalhar ciclos. Ciclos naturais. O que, que vocês entendem de ciclos naturais? Eu queria que você me dissesse o que, que vocês acham que é ciclo natural. Alguém sabe? Ciclo é algo que, ó, acontece constantemente, é algo, ó, que gira. Natural é questão de naturalidade. Então, é algo que acontece com naturalidade, ciclos naturais. Então, a gente tem aqui, ó, alguns exemplos de ciclos naturais. Por exemplo, vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver com clareza, 
mas é um pimentão. Pimentão a gente tem na comida, a gente sempre come ele cru ou na, é, cozido. Ah, tem pessoas que assam ele. Então, olha só, nós temos aqui o um pimentão. E o pimentão, ele tem umas sementinhas dentro. Quem não conhece, pede para a mamãe apresentar para vocês, que é bem legal vocês conhecerem. E aí, ó, as sementinhas dele caíram na terra, no solo. Isso aqui é o solo. Caiu no solo, começou a germinar, porque ele recebeu a germinou, olha só. E começou a crescer, floriu e em seguida passou a dar pimentões. Então, esses pimentões aqui, eles também vão ter as sementes que também podem ser plantadas. Ou seja, vai virar um ciclo. E aqui, eu também tenho o ciclo da berinjela. É a mesma coisa. Ela tá aqui, caiu as sementes, é regado, começa a desenvolver flores. É, dá as flores, né? E em seguida vem as berinjelas. E aí essas berinjelas que nasceram também vão ter sementes que também podem ser plantadas. Isso é um ciclo, certo? Depois que a gente teve mais ou menos uma noção do que é um ciclo natural, de que é algo que acontece, qual é o ciclo natural da vida? É quando a gente nasce, quando é bebezinho, né? Cresce, fica criancinha, que é como vocês, adolescentes, se torna adultos. Depois, a gente tem filhos, né? Ou não, mas a maioria das vezes sim. Então, tem filhos. E aí, a gente já passa a envelhecer. E esses nossos filhos, eles também nasceram, cresceram, vão se desenvolver. Então, assim, é um ciclo. Bom, é algo que acontece sempre, repetidamente, repetitivamente. Então, olha só, agora a gente vai utilizar o nosso amigo Sabichão e nós vamos lá na, no item Geografia, a disciplina de Geografia. A disciplina de Geografia é a marronzinha. Encontrem aí a marronzinha e nós vamos trabalhar aqui o número 2, a unidade, ó. E aqui eu trago para vocês, deixa eu aproximar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Que esse aqui é a capa do nosso item. Marronzinho, ó, essa cor aqui. Página 2. Vocês observaram aqui que a gente vai ter um outro tipo de conteúdo que a gente estava trabalhando antes. Vocês estão vendo aqui? O que, que vocês estão vendo aí? Me digam o que, que vocês estão vendo na capa. Planetas, a gente tem planetas, nós temos o Sol, não é? Aqui é o, como o universo, olha que interessante. Virando a página, a gente tem aqui a página 2. E lá nós vamos colocar a nossa data, dia 25 do 5. E vamos trabalhar os ciclos naturais. Na troca de ideia, a gente tem aqui, ó. O professor vai fazer a leitura do texto, acompanhe com atenção. Então, eu irei ler para vocês isso aqui, ó. Então, acompanha com atenção aí. Observem, eu gostaria que vocês fizessem essa observação, que a gente tem aí um retângulo, um sol, um retângulo não, é, um retângulo. Sol e lua. Então, vamos lá. O nome do nosso texto é Dia e noite, ele tá de vermelhinho dentro aqui, ó. Vermelhinho, tá vendo? Dia e noite. Então, vamos lá. Não sei se gosto mais do dia, não sei se gosto mais da noite. De dia eu posso brincar, mas de noite eu posso sonhar. Vamos de novo? Não sei se gosto mais do dia, não sei se gosto mais da noite. De dia eu posso brincar, mas de noite eu posso sonhar. É só um trechinho de um texto. E esse texto é da França, Mari França. Ele é de 2000, o texto. Aí, olha só. Qual é o título do texto? Como é que o no... Qual é o nome desse texto? Eu, rep... eu li aí para vocês... No início, é o que tá de vermelhinho aqui, ó. Dia 
e noite. Então, ao lado aí do ponto de interrogação, você vai responder dia e noite. Por que os autores gostam do dia ou da noite? Aí você vai ter que prestar atenção. É, se você parar para pensar, o autor, né, os autores é, se referem ao dia, por quê? Porque eles podem brincar. E à noite, porque eles podem sonhar. Então, essa já é uma resposta. C. Você gosta mais do dia ou da noite? E por quê? Aí é com vocês. Vocês é que tem que responder. Por que, que você gosta mais do dia? Por que, que você gosta mais da noite? Eu gosto mais da noite, porque a noite é mais calma. E eu fico mais calma. Eu sou mais elétrica, então à noite eu fico mais calma. Isso pra mim é bom. Então, pra vocês, qual é o melhor, de dia ou à noite? D. Em sua opinião, por que existe dia e noite? Também é um assunto para se abordar em casa. Por que, que vocês acham que existe um dia e a noite? Por que, que vocês acham que a gente tem essa divisão dos dias? Lembrando que quando a gente está de dia, a gente tem quem? O sol. E quando está à noite, é além da, da ser mais escuro, a gente também tem a lua, certo? Então, eu vou deixar para vocês essa reflexão. Respondam essa, esse, essa troca de ideias aí em casa. E aí eu deixo para vocês essa reflexão do dia e da noite. Tá bom? E a gente tá dando introdução dos nossos conteúdos. Isso é um conteúdo muito legal. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui em sala pra gente poder trabalhar eles com mais contextualização, para vocês terem mais... É, pegar mais esse conteúdo, porque ele é bem bonito e é bem divertido também, tá bom? A gente fica por aqui, a nossa aula encerra e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Oi, pessoal! Hoje, na nossa aula de artes, vai ser diferente. Hoje eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho e conhecer um pouquinho mais sobre fábulas. Nas fábulas, a gente vai trabalhar aqui, ó, a fábula. Vocês estão conhecem, reconhecem aqui o que é esse animalzinho? A gente tem aqui a raposa simbolizando. Então, a gente tem a raposa e as uvas. Então, eu vou ler para vocês aqui o, a fábula, o um resumo da fábula A Raposa e as Uvas. Então, escutem com atenção, olha só. Uma raposa, bastante faminta, há dias, caminhava por um pomar até encontrar um cacho de uvas bem apetitosos. Ó, ela vinha caminhando e ó, acabou que viu as uvas. As uvas se encontravam em seu ponto de corte ideal e exalava um cheiro hipnotizante. Então, quando ela bateu o olho na, nas uvas, ela, opa, opa, vamos lá dar uma olhadinha. Então, olha só, bem com a sua aparência. Sabendo que não havia ninguém por perto, a raposa se preparou para pegar as uvas a todo custo. O problema é que o cacho da uva fica no alto. Então, olha só, ela foi lá, viu... E resolveu ir a se aproximar. Quando ela se aproximou, ela já imaginou comendo as uvas. Olha só. Só que o que, que ela conseguiu perceber também? Quando ela foi pegar, ela percebeu que as uvas estavam num lugar muito alto. E ela não tinha altura suficiente para alcançar. Então, olha só. Ainda que estivesse limitada pela fome, a raposa deu tudo de si para pegar o cacho, mesmo longe de suas patas. O animal não parou de tentar tudo o que tinha à mão para pegar. Então, não foi só com a patinha que ela tentou pegar, não. Ela inventou mil coisas para ver se conseguia alcançar. Ainda que estivesse limitada pela fome, e circunstâncias não parou de variar suas habilidades de caça. Contudo, contudo, tudo se mostrou inútil, ou seja, ela tentou várias
várias formas e mesmo assim ela não conseguiu pegar as uvas. E aí, olha só, após diversas tentativas sem sucesso, finalmente ela desistiu, se mostrando faminta, cansada e bem desesperada. Logo deu meia volta e insinuou e embora. Até que se virou e encarou as uvas, para se consolar do próprio fracasso, afirmou que as uvas pareciam verdes ou estragadas. Após isso, afirmou o quanto não valia a pena seguir inconformada. Vamos pensar sobre isso? Ela tentou pegar, primeiro olha só, ela viu as uvas, foi, se aproximou, e imaginou se comendo as uvas, porque o que, que ela foi fazer? Quando ela viu, ela achou que as uvas eram suculentas. Então ela ó, se aproximou, já imaginou ela comendo as uvas. Veio, tentou de diversas formas pegar as uvas e ela não teve sucesso. E aí, quando ela observou que ela não teve sucesso, o que, que aconteceu? Ela simplesmente resolveu é, dizer que as uvas não valiam tanto esforço, que a uva não era tão gostosa. Né? que isso não era legal, que ela não precisava ficar ali chateada porque ela não tinha conseguido pegar a uva, porque a uva não, fazia, não era tão boa assim. Só que a gente precisa prestar atenção, porque a fábula, ela traz pra gente uma reflexão sobre o que está sendo falado. Então, olha só. Podemos nos colocar no lugar de uma raposa e dar para a uva a representação de um objeto que queremos muito. Por diversas vezes tentamos alcançá-lo, empregando todas as nossas habilidades que temos guardadas. A, de, a depender das circunstâncias, devolvemos outro, fim de, outro a fim de obter sucesso. E eventualmente os nossos saltos não evitarão um fracasso. O que é legal a gente trabalhar aqui é que de muitas vezes a gente precisa... É, a gente quer muito ter um objeto, quer ter alguma coisa, por exemplo, vamos citar o telefone, que é o celular eu sei que vocês tudo dia querem ter, isso é um item que eu sei que vocês gostam. Então, é uma criança que não tem celular, mas quer, e aí ela fica muito, muito, muito frustrada quando ela não recebe aquele não que ela não pode ganhar aquele telefone, ou que o papai e a mamãe não pode dar, ou que o vovô e a vovó não é o legal, não acha legal. E a criança acaba se sentindo frustrada porque não ganhou. E aí ela acaba dizendo assim, colocando, né, em prol da questão da uva, que o celular também às vezes nem ia fazer tanta diferença, ela pode se divertir com outras coisas, com outras atividades além do celular. Sabendo que a gente também precisa lembrar que às vezes na vida a gente de fato a gente recebe não, a gente recebe não como resposta. É, aí nós precisamos saber aprender a lidar com esse não. Não pense que porque o papai ou a mãe disse que você não pode ter um celular ou que você não pode ir na casa de alguém agora que eles não gostam de você. Talvez eles estejam tentando te dar um melhor momento ou até mesmo esperar que você amadureça um pouquinho mais para saber lidar com essas responsabilidades, tá bom? Então, a nossa fábula é que a gente traz aqui é isso, é que vocês possam é, entender que nem sempre a gente vai ter o que a gente quer. Isso aí é uma coisa não só quando criança, mas os adultos também sofrem com isso, sabia? Isso não é só as crianças que sofrem com isso, não. Os adultos também, ou seja, isso faz parte da nossa vida. A gente se frustrar, a gente ficar triste porque a gente não recebe as coisas que a gente quer, ok? Então a minha fábula hoje, né, nossa aula de artes, eu trago essa leitura da fábula para vocês e eu trago um texto bacana que é para vocês refletirem em casa Conversem um pouquinho mais com os papais de vocês, para que eles possam entender mais bacana com vocês, interagir e vocês possam conversar. Lembrando que acompanhe as nossas aulas diariamente, isso faz parte né, das atividades, vocês criarem uma rotina. E também registre e manda para a gente que a gente quer ver você fazendo suas atividades em casa.
certo? Ó, beijo grande pra vocês e até a próxima aula. Tchau!